啊，你好，二位今天想吃些什么？那个，嗯，我就来杯白开水。嗯、哦，好的，那您呢，先生？啊，给我来一盘最便宜的凉菜，啊，再来一瓶最便宜的红酒。哦，我明白了，好，您稍等。哎，您。<笑>不过东升，你说咱别这么浪费行吗？这都是咱俩辛辛苦苦卖烤串挣来的钱。你说你现在一睁眼就得花钱，现在你得养闺女，以后你这不还得给自己养老呢吗？你这个人真没劲，你真扫兴。咱老百姓就这么点高兴的事儿，喝点小酒庆祝庆祝还不行啊？都是便宜的，你说。瞧瞧这环境，瞧瞧这儿服务。你好，达尔斯，这你要的白开水，请慢用。这您要的便宜的红酒。好好好好。这个是您点的便宜的花生，请慢用。好。便宜。哎呀，东升，早知道你这红酒配花生，咱那边小店不都是吗？这是我的一片心意呀、啊。什么心意、啊？感谢你这么多年来对我的帮助，感谢你最近这几天给我的帮助。你也别感谢来感谢去的了，有什么话你直说呗。那我就直说了，咱俩呢认识也十多年了，知根知底，是吧？呃，我知道你对我的意思。但是你说我这一把年纪了，我，我什么都没有啊。这个我知道呀。呀，我，我知道你对我好，可是我，我受不起呀、啊。我对你好，那是我的事儿，跟你没关系。怎，怎么没关系啊？关系大了去了。你看啊，我下一步呢？要跟沈莲结婚，我要跟她过一辈子，那你怎么办？你说你年纪轻轻的，你明天别来找我了，别整天跟着我了，你应该有自己的生活呀，是吧？青哥，青哥，青哥，哎，青哥，你好，服务员，找他结账啊。好的，哎，您慢走。你好，先生。多少钱啊？啊，一共是六百四十元。多少？啊，一共是六百四十元。不是，不是，花生最便宜的红酒六百四啊。啊，对。今天一个人都能卖了？你怎么又来了呀？我是来当烧烤西施的，跟你没关系。来了来了，今天烧烤正式开始啊！今天有活动，第一个点到一千串的人有好礼赠送啊！好啊，来来来，老板，哎，怎么着，大哥？今天有什么好礼啊？今天有，看，红酒。好，给我来十串。好嘞好嘞，东升，哎，六十串。好嘞，西施。西施，给我来五十块钱。兄弟，你昨儿来过吧？啊，昨不没吃着吗、啊？一时挺惦记着，今儿过来了。谢谢啊，小伙子，您算是来着了。我们家的东西都是货真价实从超市进来的，哎，进口的东西安全卫生是最重要。咱宁可少挣俩钱儿，再得让大伙儿吃好。大哥，就冲你这人这厚道劲儿，我以后吃烧烤啊，我就不去别人家了。好嘞，谢谢啊，谢谢张队啊。好了，来来来，请坐这儿。上货。哎，好，来来来，兄弟，来喽。哎，兄弟，啊，这对鸳鸯哪儿冒出来的？这伊布拉说什么呀？伊布拉，人家说的是韩语。看这女的，看这女的。哎，有有三位是吧？在韩国待过。坐这儿，坐这儿。嗯，超哥哥的。买十送一啊，童叟无欺，发
来来来，里边小，里边小、啊，帮您吃一串，小两串。内部羊肉，哎，吃两串，想十串。等你想到第十串，我们送一串，对不对？过来吃呗，买十送一了。喂，你有这么拆台的吗？什么意思？甭搭理他，这种人多了去了，咱不跟他打价格战。哎，咱是货好料好。我们是正宗韩国烧烤，货好料好，从原料到配料都是正宗的照片，那会儿还没你呢。你看，这沈娟啊，哟，她年轻时候还真好看。郭东升年轻时候也还行哈，说实话。那你这孩子，你就改不了口了。你那会儿多大呀？我啊，我那会儿，我我还忘了。反正那会儿上高中了，你妈呀，刚上班。哎呀，你高中的时候真够土的，土吗？嗯，挺精神的呀，挺土的。你别讨厌啊。哎，你知道你爸跟你妈刚认识那会儿，你姥爷管得特别严，你妈每次去跟你爸约会的时候啊，都找各种借口，反正都得带着我。呀，他们这么狡猾呢？那你们那个时候都去哪儿玩？都去哪儿？我记得你爸特别爱唱歌，完了就会叫着一大帮子年轻人，拿着吉他边弹边唱边跳。你妈呢就跟旁边笑眯眯的看着你妈，然后我就跟旁边傻乎乎的看着他们，有的时候还跟着哼哼几句。然后呢？还有还有哪儿？哎，你爸，你爸特别爱打篮球，老去那篮球场。他们俩老跟那儿拥抱，他们一拥抱吧，我就跟那儿低着头，老尴尬了。反正我就是一根屁虫，他们走哪儿我跟哪儿。哎呀，那你岂不就是传说中的电灯泡吗？是啊，当时我就是你妈的电灯泡。<笑>不过你妈那会儿真的是一个大美女，哎，特别漂亮，特别聪明，大家都喜欢她。<笑><笑>哎哎，坐坐坐，两位两位坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐，来来来来来，坐坐坐啊！哎呀，输钱呐！真是有人欢喜有人忧啊！啊，我今天可一分钱没赚着。你欢喜不欢喜跟我们有什么关系？呃，这位兄弟，我们是刚来的，初来乍到，您多多关照。别，关照咱不敢当。哎，这么说吧，你说咱俩都干同一行，也犯不着成敌人，是不是？不过你们家这个啊，老用韩语这这好料好货，都是你们家的，我们家没有呗。这样啊，兄弟，我们下回注意一些。注意了，知道就好，要不呀，后果很严重。<笑>走了。嗯，哎哎哎哎哎，你要东西好，你也可以打招牌出来。酒香不怕巷子深，有本事把你自己招牌做出来。呀呀呀，我们俩说话，你插什么嘴呀、啊？啊！我告诉你，我混码头的时候，你还在你娘肚子里呢。你少跟我这儿摆老资格。我告诉你，这是公平竞争，没有什么先来后到。你是来做生意还是来拜码头啊？哎，行行行。甭说了，我告诉你啊，明天你们只要不这么吆喝，我不找你们麻烦了。我告诉你，我就吆喝了，怎么着？你敢找我麻烦？那个、那个，这位兄弟，这样啊，明天我们小点声，行吗
。哎，你知道你爸和你妈当时是怎么认识的吗？我记得啊，是在公交车上，当时你妈的钱包被一小偷给偷了，啊，在场很多人都看见了，都不敢吭声。你爸突然挺身而出，一把把那小偷给揪出来，结果被那小偷一顿暴揍。<笑>你知道当时什么情景吗？你爸满脑门子都是血呀。还装着一脸不在乎的，拿着钱包走到你妈跟前说：“喂，这是你的钱包吗？”<笑>特特装。<笑>哎，你怎么知道呀？我怎么不知道啊？我在呀。你妈领着我去买羊肉，不过年吗？哦，就是说这个英雄救美的故事发生的时候，你就站在美女身边。是啊，还扛一羊腿儿。<笑>你姥爷让我们买羊腿回去包饺子。等一下，等一下，让我发挥一下，英雄美女身边有个扛羊腿的你，<笑>小玉你太逗了你，你怎么那么可笑嘛<笑>、哎？然后呢？然后呢？然后他们就约好一块去滑旱冰，那天回来的特别晚，然后他们就好了。这么快？那你呢？我就扛一羊腿回家了，你姥爷还在家等着要羊肉呢。<笑>小玉你太可怜了，哎，你说你那个羊腿要是不是你扛，是沈娟扛，说不定郭东。看上的就是你，你们俩就好了呢。<笑>电灯泡，电灯泡，别闹腿的，别闹了，别闹了。哎，来来来，哎呀，还挺沉的。我刚才经过超市啊，买了几斤鸡心。哎呀，你说你也是，你跟我说一声，我哪有那么重的？没事儿，顺手的事儿嘛。怎么样啊？这几天生意？还可以，走，辛苦。哎呀，你别说，这两天啊，青子是天天来呀、啊，轰都轰不走。那你说怎么办呢？哼，这事儿啊，你看着办吧，我帮不了你。不过呢，他挺会做生意的。你看他这一来吧，哎，咱这生意还挺好。隔壁那家不行了，所以老找茬。那多一事不如少一事，你就多赔点笑脸，别跟人吵架啊。我是不想吵啊。问题是隔壁那家老欺负咱呢。我想好了，今天晚上我就带着你那把剑去。哎，我要让他们知道我的教练是著名的沈莲教练。你可别胡来，剑那玩意儿失利器，你万一伤人了，性质就变了。那我拿板砖。哎，对了，马扎，哎，平时可以做，关键时刻我可以抄起来就打。你干嘛这么看着我呀？你以为我真跟人打架呀？我多大岁数了，我能干这事儿吗？再说了，我是有女朋友的人呢，我这不只是跟你一说吗？你知道就好。以李夫人啊，千万别惹事儿。行了，我不跟你说了。雪麻赛马上就要开始了，我得去训练了。那我走了啊。哎，对对对，等会儿，等等等会儿，好几天没见你了，到时候。嗯，你这不穿热跟这暴热呢是吧？亲子来了，那你们聊，我还有事儿，我我得走了。我我我我送你，我送你。不用，不用送。不是，你不是你这个干活啊你？几点了？快来。哎呀，行啊，你挣钱要紧好吗？钱一捏，就比昨天多好多呢。<笑>哎，怎么样？你服不服？我这西施好吧，我往那儿一站，客人马上就来。主要是我这肉腌的好，火候掌握的好。你得了吧，就是我西施好。我的水平高。哎，你信不信？那明天我站后边，我不来，绝对没客人来。切，你以为呀？我照样，我能卖出一万多水平。德<笑>性。呀，你看，你看。那、啊、你这一说，我数数错了。<笑>我也是错，重新来，重新来，重新来。哎呀，这声可真好听。过来，过来啊你啊！我跟你拼了！哎，咋咋不带操蛋？
到了啊！哥们儿，我没招你，没惹你吧？昨天你跟我说的，我今天可全办到了。我没嚷嚷吧？我没喊吧？你,你嚷嚷不嚷嚷，对吧？我没赚着钱。你没赚到钱，你怪不了我呀。我不怪你，怪谁呀？怪你自个儿无能，没本事。你砸我的场子，我不跟你打架，打架是流氓，打架那是没有文化的表现。你的这个行为，有人能管得了？谁呀、啊？我听听。警察，法律。哥们儿，咱们都是出来混的，都不容易，都是普通的老百姓。说白了，都是上有老下有小，挣的都是辛苦钱。箱子，把枪给我。干嘛、啊？给我。哥们儿，你什么什么意思？这是我今天赚的血汗钱，辛苦钱，我给你。我给你这个钱，不是因为我怕你，而是我可怜你。你记住了，走正道。行，你是大哥，汉子，我服了。走走，青子，收拾一下吧。打打吧，你这什么意思啊？啊，嗯，没钱了。你也懂这个呢？那当然了。上上上上上。啊，哎呦，今儿不少东西，来，走着。哎呀，上来了吗？啊，上来了。哎呀，青哥，我是真服你了，你就是个大鼻涕呀，我怎么甩都甩不了你啊！啊，我走哪儿吧，你跟哪儿；我跑哪儿吧，你追哪儿。哎，你还下下下下。你还想甩我？没毛！我跟你说，你就是走到天涯海角，我也跟着你；你就是明天扫大街睡马路，我照样跟着你。郭东升，我这辈子跟定你。哎呀，爱情烈女啊！这么着不烈女，嗯，咱俩先聊一会儿。嗯，好。走。什么？坐。我跟你说啊，今天。是咱们最后一次出摊了，为什么呀？我，咱吃什么喝什么呀？我可没钱了。那你家从小到小不还得吃饭呢吗？那怎么办呀、啊？你着什么急呀、啊？我还没说完呢。你看你瞪个大眼珠子，怎么的？显得被我眼大呀、啊？你等我说完。嗯。我跟你说啊，嗯，我申请那个小额贷款下来了。哎，从明儿起，咱们就开始找房子。弄一小馆子，真的？嗯，行啊，你东升，<笑>我就说我们家东升就是爷们儿。哎，你没错啊。<笑>妹妹，咱别左一个爱，右一个爱，行不行？咱说点别的好不好？哎，我准备给你百分之五十的股份，怎么样？我还哪有钱呢？上次不都都亏没了吗？我现在手里没钱。不用你出钱，我出啊。但是呢，我有个条件啊。你看啊，我是这么想的，我跟沈莲的事儿吧，你就别掺和了。哎，我准备向他发起强烈的进攻，把这山头给他拿下。别跟我说这个啊，不可能。钱我不要，股份我也不要。这样，我给你打工。你给我发工资，我当你的伙计。但是，我仍然保留追求你的权利，和沈莲公平竞争。哎，那有首歌叫什么来了
，死了都要爱，死了都要爱。吁吁吁吁吁吁吁吁吁！你给我整歌词是不是啊？啊，那我也给你整个歌，咱俩的关系就是无言的结局。你看，你说这歌，这老歌老人，我就是个老人呐，我离老头都不远了。那我就喜欢。啊、不是，不是，我跟你说啊，奶奶，不是姑姨婶儿，行了吧？我跟你说多少回，你这个孩子怎么就不进脑子呀？你怎么就一根筋呢？就一根筋，就一根筋，着气死你！就一根筋。我跟他练练吧。悠着点啊。是不？要不我让你几天？呀。嘿，你让我起去，你开什么玩乐呀？啊，你好意思说呀？你看着办吧。老夫陪你玩的嘛说实话，你技术还行，就是求胜心切。如果能把心态放平点，你还能坚持好几个回合。不过结果都一样。好啊，我能输在你的学生剑下，我虽败犹荣啊。高高，好好努力啊，争取拿冠军。你要是拿了冠军，我就有吹牛的资本了。我就跟他们讲，我跟全运会冠军打过呀。哎，那我最起码就是个亚军呢，是不是？你都亚军了，那我呢？哦，对了，你是冠军的教练呢，是吧？那冠军的教练，那你就是冠军的冠军了，冠军他母亲呢。<笑>好，那我不辜负你。你不会是想拿着他去面馆门口喊“欢迎光临”吧？哎呀，我拿这玩意儿喊，我得累死啊！我又不知道在想什么了。算了，给你一个 surprise。啊，八分啊，可以啊。哎呀，还有待进步。嗯，奖状。哎呀，郭岩同学。最快进步奖，嗯，这好这好，这个爸爸喜欢，嗯，好，好，好，好，好，好。那那我做作业去了啊。哎哎哎哎哎，你坐会儿，坐会儿，坐会儿。好了，爸给你说事儿啊。说。哼哼是什么意思？你说呀。哎呦，行不行了，郭东升？我我走了，我我这不明天
跟你小姨求婚。求婚？真的？哎呦，太爷们了你！我我我要准备些什么吗？我可以布置屋子，然后给你开 party。哎，钻戒准备好了吗？还有花、玫瑰花、音乐。对对对对对对，你这些太俗了，太多了。我想搞个与众不同啊。与众不同。进攻！打起精神啊！你进，高高！注意脚下啊！高高，你进，进攻！注意脚下，脚下别乱。下课吧。要出什么样子呀？石磊，嫁给我，好吗？你这算是求婚吗？求婚可没那么容易。这样，你上来，跟我打一次。如果你能赢了，我就答应你。哎
你什么意思？你拿这个跟我打呀？啊？你以为你是黄飞鸿？对付你啊，这就够用了。好，再说好了啊，我要是赢了你，你就嫁给我。等你赢了再说吧。这响声从哪来呀、啊？对不对？哎，再说了，便宜啊，一
一千个才一百元嘛，是吧？你还真闹！我闹我闹我闹怎么了？你不服是不是？你再说我闹，你再说我闹，怎么着？你想怎么着？我亲你一口，你信吗？我还真不信。嘿，找亲，啊？谁呀、啊？阿里巴巴来了，来了。您好，请问是郭先生吗？是，哎，您的快递到了，请您签收。好，好，好，好，谢谢啊。这是什么呀？喜糖，我跟你说啊，就这家的喜糖，咱俩这么一包，这不又省钱了吗？哎呀，干嘛那么麻烦呀？按我说呀，就请家人朋友吃顿饭，简简单单的多好。呀，这已经很简单了。石莲啊，我呢没什么钱儿，不可能给你办一个世纪婚礼，但是呢，我想给你办一个与众不同的，让你难忘的婚礼。行了，这事儿你就甭想了啊！你吧，每天就晒晒太阳，做做美容，你就交给我，我要让你成为世界上最幸福的新娘。是傻呀，我是挺傻的，这叫什么？傻人有傻命，傻人有傻福。哎，你说我都这把年纪了啊，还娶了这么一个年轻漂亮的媳妇儿，你说他是傻成什么样？哎，你等会儿。啊，上次啊，那件破了洞的毛衣呢，我给拆了，又重新织了一件。你看，我看看合不合身。哟，好像肩膀大了点儿。不大，不大，不大。这媳妇儿啊，这还没成家就这样，这要成了家啊，咋整啊？这这媳妇儿，哎呀，这媳妇儿，哎呀，四位结账是吧？哎，对，四十八，哎。行嘛，我特意给你买的，我特意去隔壁的隔壁那个大超市买的，花了我五块钱呢。谢谢。我我不需要别人同情，你不用可怜我。同情？哎，是啊，那么年轻漂亮一姑娘，就为了一老头子在这儿独自伤心，挺让人同情的。亲子，我跟你讲吧，郭东升他就是一糟老头子啊，他要钱没钱，要长相没长相。你呢，你你要脸蛋有脸蛋，要身材有身材，只要你一笑，后边一堆人成群结队的追你。好了好了，哎，别别别，你你别这样，亲子，别伤心了、啊。这人吧，得得往前看，郭东升就已经是过去式了。你就等着你的 Mr. Ray 出现，只要他一出现，到时候你就会回想今天，你会觉得吧，太感谢老天爷了。还好那个时候把郭东升这老头子给嫁出去了，要不然你都没这机会，是不是？你吃吧。
呗。你也该睡觉了，忙了一天了，累不累啊？我累。哎呀，只要给你打电话，我浑身都是劲儿，就像打了鸡血